ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் வெல்கம் டு ருசியான சாப்பாடு அறுசுவை ஆறும் உங்கள் நாவில் இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் நம்ம மீன் குழம்பு எப்படி வைக்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் மீன் வாஷ் பண்ண தெரியாதவங்க நான் தனியாக ஒரு பிளாக் போட்டிருக்கேன் மீன் எப்படி வாஷ் பண்ணணும்னு அதில் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோ மீன் குழம்பு செய்கிறதுக்கு தேவையான பொருட்கள் நான் ஒன் கேஜி சங்கரா மீன் வாங்கி வாஷ் பண்ணி க்ளீன் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஒரு கப் ஃபுல்லாக சின்ன வெங்காயம் எடுத்துக்கிறேன் சின்ன வெங்காயம் ஆக்சுவலி நம்ம டேஸ்ட் இன்க்ரீஸ் பண்ணும் ஸோ அதனால் நான் சின்ன வெங்காயம் எடுத்துக்கிறேன் இன் கேஸ் எமர்ஜென்சி டைமில் சின்ன வெங்காயம் இல்லைன்னா ரெண்டு பெரிய வெங்காயமும் குட்டி குட்டியாக அரிஞ்சு வைக்கலாம் ரெண்டு தக்காளி தேவையான அளவு காரம் கொஞ்சம் வெந்தயம் கொஞ்சம் கடுகு மஞ்சள் பொடி பச்சை மிளகா அஞ்சு துண்டு மாங்காய் ரெண்டு எலும்பிச்ச பழம் சைஸ் அளவு புளியை தண்ணியில் கரைச்சி புளி தண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் கருவேப்பிலை கொத்தமல்லி தேவையான அளவுக்கு உப்பு எண்ணெய் இப்போது நம்ம மீன் குழம்பு எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் நான் இப்போது ஸ்டவ்வில் ஒரு பேன் வச்சுருக்கேன் பேனு சூடானதுக்கு அப்புறமா குட்டி கப்பில் ரெண்டு கப் அளவு எண்ணெய் ஊற்றிருக்கேன் நீங்கள் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ எண்ணெய் ஊற்றுறீங்களோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ டேஸ்ட் கொடுக்கும் நான் இப்போது எண்ணெய் காஞ்சிடுச்சு கொஞ்சம் கடுகு கொஞ்சம் வெந்தயம் ஆட் பண்ணுறேன் அதுக்கப்புறம் நம்ம நறுக்கி வச்சுருக்க குட்டி வெங்காயம் நம்ம வெங்காயம் நல்லா கோல்டன் ப்ரௌனாக வரட்டும் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கருவேப்பிலை இப்போ நல்லா செவந்து வரும்போது நம்ம சின்ன சின்னதாக அரிஞ்சு வச்சுருக்க தக்காளி இது நல்லா இப்போ ஃபஸ்ட்டு வதம் கட்டும் இதை பார்த்தீங்கன்னா இந்த பாருங்க இந்த வெங்காயமும் தக்காளியும் நல்லா வதங்கி வருது இது வதங்கி வரும்போது நம்ம கீரி வச்சுருக்க ரெண்டு பச்சை மிளகாவையும் நான் ஆட் பண்ணிட்டேன் யூஸ்வலாக பச்சை மிளகாய் ஆட் பண்ணிங்கன்னா ஸ்மெல் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் டேஸ்ட்டும் நல்லா இருக்கும் ஸோ அதுக்கப்புறம் நம்ம அரைச்சி எடுத்து வச்சுருக்க இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் உங்கள் நீங்கள் எவ்வளோ மீன் ஆட் பண்ணுறீங்களோ அதுக்கேற்ற அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போது இது நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ நம்ம கரைச்சி வச்சுருக்க புளி தண்ணியை ஆட் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு எவ்வளோ குழம்பு வேணுமோ அவ்வளோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் புளி தண்ணி கரைச்சிக்கணும் ஸோ இதுலேயே தேவையான அளவு மிளகாத்தூள் உப்பு ஆட் பண்ண போகிறோம் இப்போது இது நல்லா கொதிக்க விடுவோம் ஒரு அஞ்சு டு பத்து நிமிஷம் நல்லா கொதிக்கட்டும் குழம்பு கொஞ்சம் திக் ஆகிற சமயத்தில் நம்ம மீன் ஆட் பண்ணிக்கலாம் பாருங்கள் குழம்பு நல்லா சுண்டி வருது இப்போ வந்து நம்ம வாஷ் பண்ணி வச்சுருக்க மீனை அதில் ஒன் பை ஒன் ஆட் பண்ண போகிறோம் மீன் ஆட் பண்ணிவிட்டு மீனை வந்து ஒரு ஃபைவ் டு டென் மினிட்ஸ் அதில் கொதிச்சதுன்னா போதும் ரொம்ப நேரம் வச்சிங்கன்னா மீன் ஆக்சுவலி கரைஞ்சி போயிடும் ஸோ ஒரு நல்லா கொதிக்கும் போது ஒரு ஃபைவ் டு டென் மினிட்ஸ் கழித்து நம்ம இதை வந்து ஒரு பவுலில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடலாம் இறக்கும் போது கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி தழை போட்டு இறக்கிடுங்க இப்போது நான் நம்ம சமைச்ச மீன் குழம்ப ஒரு சின்ன பவுலில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இப்போ பாருங்கள் இந்த மீன் குழம்பு பார்க்கவே நான் கூறுது ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் நீங்களும் இந்த ரெசிப்பியை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காம என்னோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்